ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ലെക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോസ്റ്റ് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ അടുത്ത വീഡിയോയുകളിൽ ഇനിയിപ്പം ലെക്ചറർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്സിന് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ വന്നിട്ടുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര പേർക്ക് ജോലി അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് അത്ര മാർക്കുകളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും തരുന്നതാണ് അതുപോലെ ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നും അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അത് ഏതൊരു എക്സാമിനും ഉണ്ട് ജനറൽ നോളജ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനേ സെൻസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സാമിനും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും പ്രീ ആംബിൾ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി റിനേസൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മിഷനറി ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എഫേർട്സ് ടു റിഫോം ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എൻ എസ് എസ് യോഗക്ഷേമ സഭ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സഭകളും സമാജങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കണം സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോൾട്ടുകൾ പഠിക്കണം അപ്പർ ക്ലോത്ത് റിവോൾട്ട് ചാനാർ അജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പാലിയം സത്യാഗ്രഹ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ ദ റിനേസൻസ് അവ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ വേണം എവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം നോവൽ ഡ്രാമ പോയട്രി പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വേണം വിമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഡി ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പഠിക്കണം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനേസൻസ് റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണം തൈക്കോട് അയ്യ വൈകുണ്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയ അത്രയും പ്രമുഖരായ എല്ലാവരുടെയും പേരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ പറ്റി പഠിക്കുക ദെൻ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൽ പിന്നെ വരും ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ മെട്രിസസ് മെട്രിസസിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിസസ് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇത് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് ട്രിഗനോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത് വരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ടു ബിയിലാണെങ്കിൽ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സാം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി സ്ട്രീമിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക്സ് വേണം അപ്പോൾ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഉണ്ട് അതിൽ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ബ്രിക്ക് സ്റ്റീല് അതുപോലെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ പൈൽസ് അതുപോലെ ബ്രിക്ക് മാസൻട്രീസ് പല ടൈപ്പ് ബോണ്ടുകളൊക്കെ വരും സർവേയിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ചെയിൻ സർവേയിങ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ലെവലിങ് ലെവലിങ്ങിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് തീയോഡോ ലൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ചോദിക്കാം ഇനി ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഉണ്ട്
അതിൻ്റെ റിവ്യൂ മാത്രം പിന്നെ എൽ ഇ ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സി എഫ് എൽ ലൈറ്റിംഗ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ വിത്ത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് പിന്നെ എസ് എം പി എസ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എസ് എം ഡി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊക്കോഷൻസ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദെൻ സ്വിച്ചസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് സ്വിച്ചസ് പുഷ് ടു ഓൺ പുഷ് ടു ഓഫ് പുഷ് ടു ഓൺ ഓർ ഓഫ് എസ് പി എസ് ടി എസ് പി ഡി ടി എസ് പി ഡി പി ഡി ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്വിച്ചസ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ചസ് റിലേസ് പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ സി ഡി എം എ ജി എസ് എം കമ്പയർ ദ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കണം ഇനി ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് യു പി എസ് അതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് യു പി എസ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ ഒ യു പി എസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബാറ്ററി സെലക്ഷൻ ഫോർ യു പി എസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ പഠിക്കണം ഇ വേസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഹെസാർഡ്സ് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസസ് അത് മൊത്തം വരുന്നുണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സെന ഡയോഡ് ജെഫെട്ട് മോസ്വെറ്റ് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗ്രേഷൻസ് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ഒക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അതെ പുഷ്പുൾ ആംപ്ലിഫയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ബയാസിങ് പിന്നെ ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ച് പിന്നെ ആർ സി ഡി സി അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കപ്ലിങ്ങുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ എല്ലാം പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ലീനിയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം സി എം ആർ ആർ ഒ എ ഒപ്പാമ്പ് സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഒപ്പാമ്പ് ലീനിയർ ഒപ്പാമ്പ് അതൊക്കെ പഠിക്കണം നോൺ ലീനിയർ ഒപ്പാമ്പ് സർക്യൂട്ട്സിലെ ലോഗ് ആൻറ്റി ലോഗ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സും ലക്ഷ്മിറ്റിൻ്റെ ട്രിഗർ കമ്പാരേറ്റർ സ്റ്റേബിൾ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അതൊക്കെ പഠിക്കണം ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വി സി ഒ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ബി സി ഡി ഹെക്സ ആർ ഡെസിമിൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ലോജിക് ഫാമിലീസ് അൻലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് എന്താണ് നോയിസ് എന്താണ് എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം എന്താണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ ഷാനോൺ തിയറം എസ് എൻ ആർ സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പല ടൈപ്പ് പ്രൊപ്പഗേഷൻസ് എ എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ ഡി എസ് പി ദെൻ ടെലിവിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ ടെലിവിഷനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോംസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ടെക്നിക്സ് സി ഡി എം എ ടി ഡി എം എ എഫ് ഡി എം എ ഒക്കെ വരും പിന്നെ മൈക്രോവേവ് ഡിവൈസസ് ആയ ക്ലിസ്ട്രോൺ മാഗ്നട്രോൺ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കണം പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് പി എൽ സി ആൻഡ് മെഷറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് പി എൽ സി വരും എൽ ഡി ആർ വരും എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി പിന്നെ എസ് സി ആർ ഐ യു ജി ടി ട്രയാക്ക് ട്രയാക്ക് എസ് സി എസ് ഐ ജി ബി ടി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഈ ജി കെ റിനേസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതും സ്കോർ ചെയ്യണം കൂടാതെ എൺപത് മാർക്സ് അതും ആയിരിക്കും ആ എൺപത് മാർക്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് പോർഷൻ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെ